。我确实通过媒体知道了新咖啡的事，可这里面明显疑点重重。我以为董事长可以处理好，怎么现在审视会到了要被并购的地步？这种事情，我怎么会知道呢？那陈双现在还好吗？他说要报复我们沈家是什么意思？如果可以，我们现在就去见他。他对我们家的恨我明白。既然他回来了，我想当面向他道歉。我姐既然是回来报仇的，不用你去找他，他也会出现在你的面前。其他的，我也不想再多说什么了。你现在还是赶紧回到沈氏，主持大局吧。初夏，陈双并不知道你来找我，对不对？以后我们还是不要再见面了吧。前面靠边停车吧。以上呢，就是我们公司现在面临的状况和处境了，总裁。股东们对于这次事件的态度怎么样？我们的资金链一直有问题，而且最近有新闻缠身，想找到强有力的资源，这真的很难。所以，许多股东已经转向 M 集团。没想到已经到了这个地步，爷爷创立的沈氏集团绝对不能毁在我的手里。董事长和詹姆斯呢？听说他们已经约好了 M 集团的新董事长。你怎么不早点告诉我？备车，我也要去会一会他。是。十五年前，十五年前的事情，我已经忘记了。你们对我造成的伤害，我也都释怀了。王董。虽然觉得很难，但是您还是希望我这样说，是吧？不过很可惜，过去的每一分每一秒我都记得清清楚楚，每一天我都要温习一遍。我生怕淡忘了王董当年您对我的关照。我们不一定会输，<笑>王董，您真的太乐观了。我记得曾经有人跟我说过，一无所有的人最可怕。但是我认为，曾经一无所有，现在什么都有的人才可怕，因为他们会倾其一切去达到目的，不怕失败，永不罢休董事长 ，M 集团的人呢？走了。他刚走。沈爱，我想问一下，你们是 M 集团的人吗？
好久不见呀、啊，沈总。你怎么知道我现在的身份？你现在是沈氏集团的总裁，有名的青年才俊，将来能和沈总这样的人共同做事，真是我的荣幸。合作。就是 M 集团的，原来你的报复是这个意思。看来有人没有说明我和 M 集团的关系，只是告诉沈总，孟晨霜要回来报复沈家。没关系，我不会怪那个人多嘴的。反正我也没有指望沈总跟王董事长相信我是来帮助沈氏。沈总，欢迎加入这场游戏，期待你的表现。志、啊、壮，你等一下。我跟你不应该是这种直呼姓名的关系吧？那好，孟总，咱们能不能单独坐下来，好好谈谈？沈总。我跟你之间有什么好谈的呢？再谈，过去的时间不会改变，我现在要做的事情不会改变。更重要的是，你和初夏的关系也不会改变。沈家是怎么待人的，我相信你比我清楚。我不会让自己的妹妹跳进这个火坑，所以我很郑重的警告你，沈安，你回来做什么都可以。想尽一切办法拯救沈氏，对付我，我都乐于奉陪。但是有一件事情，请你记清楚：离初夏远一点。哎，报应果然来。姐，你别再给我买什么东西了，我真用不完。给你买东西对我来说是享受，你就不能让我高兴高兴啊？听说，是你把沈安找回来的。啊，我我，属下，你明明知道我现在跟沈氏斗得你死我活，你却替他们把主心骨给我找回来了，这让我当姐姐的就不太能理解了。我也是实在耐不住朋友的恳求，所以，所所以我，我下，你骗不了我的。你如果不是担心沈安，你是不会把他找回来的。哎，不过也是，你们两个刚刚分开没多久，感情尚在也是可以理解的。但是你要听姐一句劝，沈家绝对不是好的归属。我相信你已经领教过了王美玲的厉害。更何况，如果我报复他们成功，他们家是要被我们踩在脚下的。你觉得他们会接受你吗，姐？我跟沈安已经分开了，沈家的人怎么想，跟我没有任何关系。不过，有些话，我想跟你说。我知道，沈家的人非常对不起你跟梦想。也几乎毁掉了你的人生，可是我们就不能单纯的跟他们家划清界限，永远不原谅他们吗？我们家的人好不容易才团聚到一起，你跟梦想也终于可以一起生活了，姐，你能不能把仇恨放一放，和家里的人单纯的享受一下天伦之乐，好吗？咱们家为什么骨肉分离这么多年？梦想为什么到现在才能跟我在一起？这一切都是谁造成的？为什么他们犯了错误却不用付出代价呢？可是沈安毕竟是梦想的亲生爸爸，你难道忍心让梦想亲眼看着自己的爸妈斗得你死我活吗？其实沈安他也付出了很大的代价，你的事情对于他来讲是一个巨大的包袱。
这么多年了，他从来都没有放下过。当初你说想在海边开一个美的像梦一样的餐厅，他从来都没有忘记过。现在的龙塔诺餐厅，就是他为你而创立的。我不稀罕，如果没有沈家，我会好好留在海边，用我自己的努力。一点一点把梦想当中的餐厅建起来，是他们毁了我的梦。现在又为了我弄什么餐厅？我根本不稀罕。我告诉你，等我收了沈氏，我第一件要做的事情就是把那个什么所谓的餐厅给他盘出去。盘出去，姐，那个餐厅真的挺好的，而且里面的员工都是好人。行了，你也不用再劝我。我看出来了，初夏，你对沈岸根本割舍不下。你一个人在外面住，难免和他藕断丝连。这样吧，也别等什么一个月了，你今天就搬回来吧。姐，初夏，你不会不听我的话对吧？